no longer a rescue operation, but a retrieval operation. Masaya ka na! Hindi ba ito naman ang gusto mo? Na mawala si Nathan! Huwag niyong isisisi sa anak ko ang kapalpakan niyo bilang magulang! Kung pinalaki niyo ng maayos yung si Nathan, hindi sana magyayari ito! Sir, saan mo kayo pupunta? Bakit, bakit kinaayos na po yung mga gamit niyo? Malakas po yung hangin at talon. Malalagay po sa piligro ang buhay ng team ko. Ngayon ho kayo mas kailangan ng baby ko. Huwag niyo naman ho siyang abandonahin. Nakikiusap po ako sa inyo. Baka naman po pwede niyo po tawagan sila at sabihin niyo na huwag mo sila tumigil. Huwag ka na umasa tutulungan ka pa namin. Kasi kung hindi ka dumating sa buhay ng anak namin, sana kapiling pa namin si Nathan hanggang ngayon. Lahat na sila. Sumuko na. Siguro, Rachel, panahon na rin para haripin mo ang katotohanan. Kaibigan ba kayo ng kapatid ko? Nagpunta na ako dito para bigay sa ito. May wala ka na. Ano? Wala na ako ng dahil na mga buhay, anak. Ate Juan! Huwag mo akong pigilan! Ate Juan! Ate Juan! Ano ba? 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 Wala pagising ko hanggang sa pagtulog ko. Lagi kong iniisip yung, yung, yung iyak niya. Yung takot nung, nung mga huling sandali niya. Na parang humihingi siya ng tulong sa akin. Pero wala man lang ako nagawa. Wala akong kwentang ina! Anak, ano ko? Wala kang kasalanan, Henry. Hindi dahil sa kapabayaan mo kaya nangyari ito. Si Nathan. Si Nathan. Siyang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng to anak. Yan ang itanim mo sa isip mo. Ang dami-dami ko pang pangarap para sa kanya. Pero paano ko matutupad dyan kung... kung wala na siya? Ano pang saisay ng buhay ko kung wala na yung anak ko? Mabuti na lang talaga, mamatay na lang ako para magkasaan ba na kami dalawa. Oh, sige! Sige, sige! Gawin mo yan! Gawin mo, Viz! Patunayin mong duwag ka! Viz! Ikaw yung namatay yan eh. Kami rin. Pero bes, nagpapakatatag kami para sa'yo. Kung tatakasan mo ang problema sa pagpapakamatay, sa tingin mo ba magiging proud sa'yo si baby Nicole? Bes, ang hinap kasi sa'yo, sarili mo lang yung iniisip mo. Isipin mo naman kami, yung mga nagmamahal sa'yo, Bes. Sorry. Sorry kung naging mahina ako. Anak. Sa akin, sa amin, sa akin, sa akin. Sa akin ka kumuha ng lakas. Hindi ka naman namin pababayaan eh. <laughs> Hindi ka nag-iisa, anak. Nandito kami. Hindi ka naman ka. Panginoon, buong kababaang loob kaming nananalangin sa iyo at tagmamakaawa. Kalugdan mo po ang kaluluwa ng aming namayapang si Nicole na sa mundong ito ay pumanaw at nananatiling na sa iyong mga kamay. Kunin mo po siya at bigyan ng katahimikan 
sa iyong kaharian. Mga kapatid, nais raw pong magbahagi ng ilang salita na Rachel. Sa totoo lang, eh, hindi pa rin ako makapaniwala na nawala na yung anak ko. Kasi kahit saan ako tumingin, siya lang inaalala ko. Sayang. Kasi sa dalila kami nagkasama. Ang daming beses ko pang gusto sabihin sa kanya na na mahal na mahal ko siya. Kung alam ko lang na yun na yung huling beses na makikita ko siya, sana pala kinabisado ko na yung, yung bawat parte ng mukha niya. Kung alam ko lang na, na yun na yung huling beses na may ayakap ko siya. Sana pala hindi ko na lang siya binitawan. Ako ang nanay. Ako dapat yung nagbabantay sa'yo. Pero, ngayon, ikaw ang nagbabantay sa akin sa langit. Patawarin mo ko sa mga pagkukulang ko. At lagi mong tatandaan na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita. Higit pa sa buhay ko, anak. I have your love results already. By the way, I heard about what happened to Nathan and Nicole. Nakikiramay ako sa iyo, Rachel. Salamat po, Doc. Fortunately, I have good news for you. I hope kahit pa paano makagaan ito sa kung ano man ang pinagdadaanan mo. Ano pong ibig niyong sabihin? You're two months pregnant, Rachel. Congratulations, magkakaanak ka ulit. pinapunta dito? Ano yung importante yung sasabihin mo tungkol kay Nathan? Hay ate. Kanina pa kita hinihintay. Bakit mo ko pinapunta dito? Ano yung importante yung sasabihin mo tungkol kay Nathan? Hay ate. Kanina pa kita hinihintay. 
Kemini baby ni kau dah. Wait. Betul betul. Are you real? Ya sate. Buai kami nampak. Akala namin lahat patay kayo. We even arranged a funeral for you. But thank God, thank God na survive kayo. Teka lang, tatawagan ko si Mama at si Rachel. Kailangan nilang malaman na nakasurvive kayong mag-ama. I don't know, please. Pwede bang walang ibang makaalam bukod sa'yo? Bakit? I don't understand. Hindi kami nakasurvive ni Nico sa pagsabog ng ihate. We were not inside the ship nung no, nangyari yun. Pinalabas lang namin na nakasama kami sa pagsabog. Kailangan ng anak mo ng open heart surgery. Yung bibigay ko sa'yo will be more than enough para makover ang operation. Pero kapag nabuko nila tayo, baka matanggalan ako ng lisensya at maaari pa akong makulong. Well, kung magtagam naman, It's just a small price to pay para masiguro mong haba ang buhay ng anak mo, di ba? Gusto kong tulungan ang anak mo sa ospital. Pero wala nga, tulungan mo rin ako. Andre muna, bago siya magising. Naglaruan mo kaming lahat? Alam mo ba kung gano'n ko ka-guilty sa nangyari? Sinisisi ko yung sarili ko na napahama kayo. At si Mama! Wala na siyang ginawa kundi umihak dahil sobrang miss na miss na niya yung paborito niyang anak. Tapos 
yun pala, palabas mo lang ang lahat. Ate, nagawa ko yun. To wipe Miss Lahit clean. Gusto ko lang maging sikatryo na without the fear na baka musundan ako at magulo ulit ni Risha at ang magulang natin. But I'm also part of Nathan's life. Pati ba ako puburahin mo na rin sa buhay mo? Hindi, ate. I will never forget you. Ikaw lang naging kakampi ko eh. Kaya nga ako nakipagkita siya eh kasi I couldn't leave without saying goodbye. Ito isa lang ang wish ko. Sana maging masaya ka sa akin. Kung saan man ako pupunta. Sana... Sana i-wish mo ako ng good luck bago ako umalis. Because your blessing matters to me. Kahit anong mangyari, kahit saan ka magpunta, you will always be in my prayers. Good luck. And I hope you have a good life. Katriona. Bes, huwag ka sanang magalit, ha? Di ba sabi mo na wala nang nangyayaring aksyon sa inyo ni Nathan? So, so, paano nagkalaman yan, Bes? Oh, sandali. Ikaw ang bata ka, ha? Hindi ko gusto yung pinupunto mo, ha? Alam ko yung tinatanong mo, hindi maganda yan. Tigilan mo yan. Kay Nathan itong dinadala ko. Nung sinabi ng doktor na eight weeks na yun siya ko, hinihilang ko eh. Doon ko naalala na minsan yung may nangyari sa amin ni Nathan. Anniversary ng restaurant nila noon. Marami siyang nainom. Nagulat nga ako nung bigla na lang siya umiiyak. Tay, naisip ko na siguro nagdadrama lang siya dala ng kalasingan niya. Um, Bes, gano'n na ba katagal na may affair si Nathan? Sa tingin mo ba, yun kaya yung pinagsusori niya? Pero kasi never naging apologetic si Nathan sa pangangaliwa niya. Kaya nga nagtataka din ako kung, kung bakit siya humihingi ng tawad nung gabing yun eh. Ako. Baka naman may iba pang tinatagong sikreto yung asawa mo sa'yo. Ayoko nang isipin yun, Nay. Ang importante, nagkakabibi ulit ako. Parang binigyan ulit ako ng Diyos ng dahilan para, para magpatuloy. Kung nabiguman ako sa pagiging ina ko noon, babawi ako sa magiging anak ko. 
at ibubuhos ko talaga sa kanila lahat ng pagmamahal na hindi ko maibibigay kay Nicole. to spend more time, ate. Kaya lang, baka maiwan kami yung flight. Sige na, okay lang. Have a safe flight, and sana makita na kayo ni Daniel para magkasama na kayo. Ate, thank you, ah. At sana magka-love life ka na rin. Huwag puro si mama at si papa nga sikasuhin mo. <laughs> well, thanks to you, I now have my hands full. <laughs> Pero, seriously, I hope you find the happiness you're looking for. Chrissy, I'm ready to go and handa na si Catriona to spread her wings and be a butterfly. <laughs> Come on, Catriona, let's go na. Hi, baby. Attorney, can we get this over with? Pag-attend pa ang session sa Kongreso. Yes, don't worry, Congressman. This will be very quick. Wala naman ako mga babasahing testamento dahil walang naiwan na last will si Nathan at the time of his death. Well, we all know the law, Attorney. Alam namin half of the properties of my son ay mapupunta sa babaeng yan. Congratulations, Rachel. Para kang nanalo sa loto. Wala akong balak maghabol sa pera niyo. Kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Okay, everybody, let's just calm down for a minute. Actually, ang reason ng pagpapatawag ko sa inyo today is para explain sa inyo ang financial state ng mga naiwan ni Nathan. Just before he died, na-liquidate niya ang lahat ng assets niya, including all of the restaurants under his name. Ang uh, nakakapagtaka lang, wala ang pera in any of his bank accounts. Are you telling me the cash is missing? That's right. Impossible ng naglaho lang yun na parang gula. Hmm. Alam ko na. Sino po naman ang maguhutot kay Nathan kundi ang gagang yan at yung linta niyang pamilya? Nagmamalinis ka pa kanina. Nasimot mo na pala ang bulsa ng anak ko. Saan mo din alam pera, ha? Teka, dahan-dahan nga kayo sa pagbibintang niyo sa akin. Wala akong alam kung nasan yung pera ni Nathan. Sinungaling. Sinungaling ang anak ko. At lalong hindi magnanakaw. Mahirap lang ho kami, pero pinalaki kong matino ang mga anak ko. Kaya hindi ako upo dito para marinig na insultuhin niyo siya. Halika na nga, Rachel. Hindi ko nga alam kung bakit nagpunta pa tayo dito. Hindi pa tayo tapos, Rachel. Kapag nalaman namin na nasa iyong pera ni Nathan, we're going to get it all back. At wala kami ititira sa'yo. Hindi ko kailangan kahit isang kusing ng pera niyo. Sa inyo na yun, isaksak niyo pa sa mga baga niyo. Bastos talaga itong babaeng to eh. Hmm? Sarap talagang tagtari ng mag-asawang yun. Napaka mata, pobre. Akala mo kung sino. Ay! Pero ate, curious lang ako. Saan nga kayo napunta yung pera ni Kuya Nathan? 
Baka binigay niya dun sa kabit niya. Malamang nagbubuhay rin na na yung kagang yun sa Amerika. Kung tutuos yan, dapat yung naiwan na yun ni Nathan, sa'yo yun mapunta. Magagamit mo pa yun sa magiging baby mo. Ngayon, ibang babae pa nakikinabang. Ay. Nay, wag niyo na akong panghinayangan yun. Kakayanin kong itagwid ang anak ko ng mag-isa. At gagamitin ko yung naipon kong pera. Pwede naman ako magbukas ng karinderiya, di ba? Hayaan mo, anak. Talagang susuportahan ka namin dyan. Magtutulungan tayo. Tayong pamilya. Basta ako, papatunayan ko sa mga bravante na hindi ko sila kailangan. Puputulin ko na lahat ng connection ko sa kanila. At hindi hindi ko talaga hayaan yung baby ko na maging parte ng buhay nila. Ate, alam ba nila na buntis ka? Hindi. At gusto kong panatilihin na ganun. Nawala na ako ng isang anak dahil sa kanila. Gagawin ko ang lahat para hindi ulit mangyari. Magpapa. Sexual reassignment surgery na ako. Pero yan ba talaga ang gusto mo? It's all I've always wanted. Kabusta na nga pala ang lagay ni Rachel. Nakaka-experience pa ba siya ng morning sickness? Uh, what do you mean? Hindi pa ba nasabi sa inyo ni Rachel? Your daughter-in-law is pregnant. Kinakabahan ako nun na. Parang ngayon yung graduation ko. At yung diploma ko yung mukhang inaasam ko. Nasa lang anak ni Nathan. Gusto namin makita ang apo ko. 